Her iki denklemi de ters çevirelim. Birinci denklem ters çevrildiğinden delta h işaret değiştirir. Aynı şekilde ikinci denklemi de ters çevirelim. Yine denklem ters çevrildiğinden delta h işaret değiştirir. Bu iki denklemi topladığımızda azot monoksitler reaksiyonların farklı tarafında yer aldığından sadeleşir. N2 1 bölü 2 O2 1 bölü 2 O2 1 O2 yapar. Ve bu denklemi elde ederiz. Bu denklemin delta h değeri artı 33 kilo kalori bölü moldur. Fakat bize sorulan denklemde N2'nin kat sayısının 1, O2'nin 2, NO2'nin de bu denklemi 2 ile çarparsak böylelikle istenen denkleme ulaşmış oluruz. Dolayısıyla delta h değerinde 2 ile çarpmamız gerekir. Cevabımız B seçeneğidir.